Good morning. Video on the okay, the video on the tunnel. We are supposed to have, right? Go there. Are you excused or not? Mindsha. Eldo Ashmil Mira. Last code. Okay. Right. Azad, which you have to calculate, Azad. 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 Mira, video will remove your hands and set glasses. Okay, no give up. Number of video and then you will set down. Okay, set. Okay. Above the number of guiding and we will go to the country. Okay, book out of two at the most. Okay, book out of two. Number six. Ah. Ah, no problem. Yes, but it's only the kindle. Potential energy. Potential energy. I'm U is equal to the under formula, the under type of formula. On the other side of spring, in a U is equal to the formula. In a saga, U is equal to the formula. Um, U is equal to F minus X. Mm. U is equal to half K X. Half K X. K minus X. Uh, uh, u equal to half kx square u equal to mgh Shari, ye, just for half k x square le x on the absolutely ash mile marcho gani archo yaar yaar na parda na mukha gane parni 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 shiriya hi bano aru tracker attracted aur le pay bajana na 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 na
നമ്മൾ ഡെയിലി നോക്കുക വീട് പറയാതെ വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാണിംഗ് തരിക വീണ്ടും നോക്കുക അങ്ങനെ ട്രാക്കിലേക്ക് കയറി ഇങ്ങനെ കയറി വരണം താല്പര്യമോ അതിന്റെ ശ്രമമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ദിവസം ഒരു ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു പറ്റൂല അത് മറന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ട്രാക്കിൽ ഓടാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലോ അവന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആശ്മിലെ കെ എന്താ പറയുക കേടെ ഒരു പേരുണ്ട് എന്താ അറിയില്ലെങ്കിൽ നീ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ശരിയാവും ഞാൻ നിന്റെ പേരെന്ന് എഴുതി വെച്ച് നിന്നെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ആ കിടക്കട്ടെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇതെന്തിനാ നിന്റെ പേര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ എന്താ നീ ട്രാക്കിൽ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും മൂന്ന് മൂന്ന് തവണ നാല് തവണ ഒക്കെ വാങ്ങി തരും പയ്യെ പയ്യെ പോയി ആവാനാ ട്രാക്കിലേക്ക് കേട്ടാൻ ശ്രമം അല്ലാതെ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഒരു ദിവസം ആൻസർ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പക്ഷെ ട്രാക്കിൽ കേറ്റാൽ നമുക്കൊരു ഫോളോഅപ്പ് വേണ്ടേ അതാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത ഗുണമുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്ത പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ ഗുണം ഉണ്ടാവും ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഒരു ദിവസം പറയാൻ പറ്റില്ലേ അടുത്ത ദിവസം ശരിയാക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നാൽ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ മാനുവൽ സി ബി എന്തൊക്കെയുടെ പേര് കേടെ പേര് എന്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് അതിനെ പറയാ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കോൺസ്റ്റന്റ് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞാൽ പേരോർക്കണില്ല വായിച്ചു നോക്കിയൊക്കെ ആ അമാനാസ് വലിയ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പേര് കൃത്യമായിട്ട് മാനുവൽ അപ്പൊ ഒന്നോട് തോന്നും പേര് ഒന്നോടെ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ അത് ശരിയാണ് ഈ ഹാഫ് കെ എക്സ് കോർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് എവിടെന്നാ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച മെത്തേഡ് ഓർക്കണ്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഹാഫ് കെ എക്സ് കോർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഓർക്കണ്ടോ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയാനാ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഏതാ സഫാനെ വേറെ ടൈപ്പ് പൊട്ടിച്ചു ഇതിന്റെ ഫോമിൽ എന്താ പറയുന്നത് സഫാൻ ഓർക്കണി അതൊക്കെ ഓർക്കാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് അതിന് ഓർക്കണില്ലാതെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് ക്ലാസ് കിട്ടാതിരിക്കോ കരോൾ എന്ന് പറയാ കരോൾ അത് ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലോ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പറയില്ല അറിയില്ല നമുക്ക് വേറെ ടൈപ്പ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അതേതാ മതിയാ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അതെ ഫോമില പറഞ്ഞാൽ ഫോമില എം ജി എച്ച് എം ജി എച്ച് അത് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവിടെ കാരണം സാറേ ഞാൻ ഇന്നലെ ഓണാവധി കാരണം സാറേ ഞാൻ ഞാൻ റിസർവേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ റിസർവേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എം ജി എച്ച് എന്നുള്ള ഫോമില വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴും എം ജി എച്ച് എന്നാ സാർ അത് എം ജി എച്ച് എവിടെ കിട്ടും വേണ്ട എം ജി എച്ച് എം ജി എങ്കിലും പറയാലോ സാർ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല സാർ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ടു ദിവസം അവധി അല്ലായിരുന്നു ഇതൊന്നും അതിന് ആൻസർ അല്ല അത് ഡെറിവേഷൻ ഓക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ പറയേണ്ടതല്ലെന്ന് എം ജി എച്ച് എന്നുള്ള ഈവൻ ഹാഫ് കെ എക്സ് പുതിയ ഹാഫ് കെ എക്സ് എങ്കിലും അതുല്യ പറഞ്ഞതെങ്കിലും പറയാം ഞാൻ അതുല്യയുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം അതുല്യ പറഞ്ഞതെങ്കിലും പറയാം സാർ ഹാഫ് കെ മൈനസ് എക്സ് എന്തെങ്കിലും പറയാം അത്രേ നമ്മൾ എത്ര എന്നാ ഞാൻ ഈ പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നടക്കണം ദുഡ് ഹാപ്പൺ അതാണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയണത് ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആവും നമ്മുടെ പ്രോസസ് ഒക്കെ വെറുതെ ഓക്കെ ആ ബാക്കി അവർ രണ്ടു പേര് പേര് ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എവിടെയോ ശരിയാക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം ഞാൻ പവറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ എവിടെയോ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പവർ പറയുമ്പോ ഒരു ഫോമിലൂടെ എനിക്ക് അതിന്റെ പവറിനെ പറയാണ്ട് എന്ന് പറഞ
ഒരു കേട്ടോ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് പാറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് രഹന രഹന ഷാജി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ നമ്മളെ ശരി പറഞ്ഞേ മറ്റേ ഇർഫാനെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ പവറ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് അത് പറഞ്ഞു ഫോമുലകൾ എന്തൊക്കെ നോക്കാം നോക്കി നോക്കി അതായത് പി സിക്കൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ഇത് ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല അല്ല ഇത് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഫിസിക്സ് അറിയാവുന്നവർക്ക് പറയാം ഇത് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താ അഭിഷേകം അഭിഷേകം ശരിയാ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് പറയാന്നറിയോ ഇത് എട്ടാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് വരെയാണ് ഇത് പറയാവോ കാരണം ഈ ഡി ഡബ്ല്യൂ എന്നുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പരിക്കണെ അപ്പൊ നല്ല പോലെ ശരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ചേഞ്ച് ഓഫ് വർക്ക് തന്നെയാ റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ അതിന്റെ ഫോമുല ശരിക്കും ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് പൈസ നേരെ പിൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന പൊസിഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ഇത് ക്യാമറ ഒക്കെ നേരെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്ക് പൊസിഷൻ ക്ലിയർ ആണോ നമ്മൾ പറയുന്ന ബുക്കും ഫേസും കാണാൻ പാത്രങ്ങളെ വെച്ചാണ് നോക്ക് എന്നിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് കൊണ്ടുവരുന്ന ക്ലാസ്സില് അപ്പൊ ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പൊ ശരിക്കും ഫോമുല അപ്പൊ പി ഡി ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ട ഫോമുല ഇത് നമുക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്ന പഴയ ടൈപ്പ് ആണ് നല്ല ഫോമാറ്റ് ശരിക്കും ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഉയരുകയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഉയരും എല്ലാ ടോപ്പിക്കും മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഉയരും അത് കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആയി വരുമെന്ന് അപ്പൊ ഇസ് ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയാക്കാൻ പോകും അപ്പൊ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡബ്ല്യു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓ ഡബ്ല്യുവിന് പകരം ഡബ്ല്യുവിന് പകരം നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ ഫോമുല കൊണ്ടുവരും വർക്കിന്റെ ഫോമുല ആരാ പറയണേ ആയ ശംസുദ്ദീൻ വർക്കിന്റെ ഫോമുല നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമുല വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമുല ഫോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഫ് എസ് വെക്ടർ ഫോമാറ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല വെറുതെ എഫ് എസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ പറഞ്ഞു കേട്ടോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ പറയും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ പറയും ആസിഫേ ഒപ്പോ എഴുതുവാണ് കേട്ടോ ആസിഫേ നമ്മുടെ കൂടെ എഴുതി പോവാട്ടോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ട്രാക്ക് ട്രാക്കിലേക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മതി കഴിവ് വേണ്ട പത്താം ക്ലാസ് മാർക്ക് വേണ്ട മാത്സ് അറിയണ്ട എനിക്ക് ഇത് കേൾക്കണം എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള ചിന്ത വേണം അതില്ലാത്തത് നമുക്ക് കേട്ടോട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് ഡി ബൈ ഡി ടി എഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ തൽക്കാലം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചോ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ശരിക്കും എന്റെ വാക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും മാത്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചാപ്റ്റർ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ചാപ്റ്റർ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു പിന്നെയുള്ള ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ആണ് മാക്സാ പക്ക മാക്സ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫോഴ്സ് പുറത്തേക്ക് തീർന്നാണ് കാരണം ഡി ബൈ ഡി ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇതാണ് അത് രണ്ടാൾക്കാരുടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തത് അതും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് മാറുന്നത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഫിസിക്സ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഫിസിക്സ് മാക്സും ഇതിനെ കണ്ട് പരിചയമുണ്ടോ കണ്ടോ 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 കുറെ പേര് കൈ പോകണോണ്ടോ കുറെ പേര് കൈ പോകണോണ്ടോ കുറെ പേര് കൈ പോകണോണ്ടോ കുറെ പേര് കൈ പൊക്കണോണ്ടോ കുറെ പേര് കൈ പൊക്കണോ ബാക്കിയുള്ളവരും കൈ പൊക്കാനുള്ള ആവണം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ
ഒന്ന് പറഞ്ഞ അമാനില ഇതെന്താ വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഈ പരിചയം പുറകീത കിട്ടണേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് പഴയ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാത്തവർ അത് എഴുതി വെക്കാലോ അവർക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നോക്കാലോ ആവശ്യമുള്ളവരെ ആവശ്യമുള്ളവരെ അതൊക്കെ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇന്റെ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ പവറിന് പുതിയ ഫോമില ഫോഴ്സ് ഇന്റെ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ പവറിന് പുതിയ ഫോമില ഫോഴ്സ് ഇന്റെ വെലോസിറ്റി മിറ ഫാത്തിമ ചായ കുടിച്ചിരിക്കണം ഫോഴ്സ് ഇന്റെ വെലോസിറ്റി പവറിന് ഫോമുല ഫോഴ്സ് ഇന്റു വെലോസിറ്റി അപ്പൊ പുതിയ ഫോമുല കണ്ടു അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോ ചോദിക്കാലോ വൺ മാർക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പവർ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ജിറായു ഉണ്ടാക്കുക ജിറായു ഉണ്ടാക്കുക അഭിൻ മോഹനൻ നീ ആ ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ മോനെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാ അത് എഴുതി വെക്ക ഡിറായി എന്ന് ചോദിക്കും ചോദിച്ചാൽ അതാണ് നോട്ട് ഞാൻ നോട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അയാൻ ഇബ്രാഹിമിന്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം അത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ ഞാൻ എന്റെ നോട്ട് അഭിന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ണു കുട്ടികളുടെ പറയണേ അതിൽ എഴുതി വെച്ചാക്കണെയാണ് അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്ട് പിടിക്കുള്ളൂ മാത്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ശീലവും ഇല്ല ഞാനാണ് പഠിപ്പിക്കുക ആർക്കും ശീലവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിന് ശീലവും ഇല്ല അത് എഴുതി ഇട്ട് പഠിച്ചാണ്ടല്ലോ അതാണ് ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി പുതിയ ഫോമില പിസിക്കുള്ള ഡബ്ല്യു ബൈ ടി പിസിക്കുള്ള ഇ ബൈ ടി പിസിക്കുള്ള എഫ് ഇൻ ടു വി പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ ഇനി ആർക്കും സംശയമില്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ചോദിക്കും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഹെലൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോഹാൻ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ പറയാറുണ്ട് കുറച്ചു പേര് അഭിന പറയാറുണ്ട് ഹൻസ പറയാറുണ്ട് കുറച്ചു പേര് പറയാറുണ്ട് അതിന് ബാക്കിയുള്ളവർ ലൈവ് അല്ല ലൈവ് അല്ല എന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേറെ ആരോടും സാർ ചോദിക്കലേ എന്നോടല്ല എന്നുള്ളവരെ ബാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ വൺ ചെയ്യാൻ പോകും അങ്ങനെ കുടിക്കട്ടെ അഹമ്മദ് സജാദ് ബൂസ്റ്റ് കുടിക്കട്ടെ പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനേ ശരിയാവും നോക്കട്ടെ ആ ബൂസ്റ്റ് വെറുതെ ആയെന്ന് നോക്കട്ടെ വേട്ടെ പെട്ടെന്നാവട്ടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ പെട്ടെന്നാവട്ടെ ഖൻസാ കിട്ടിയില്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തോട്ടെ ആ എടുത്തോ എടുത്തോ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുക ക്വസ്റ്റിനാണ് ക്വസ്റ്റിന്റെ സമയമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിങ്ങളവർക്ക് സാർ ആൻസർ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നാൽ വരുന്നു ഒരു കാര്യമില്ല സീറോ സാറിന്റെ ആൻസർ കേട്ടിട്ട് സീറോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വായിക്കണോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ പൊട്ടി ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആൻസർ പൊട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ആൻസർ പൊട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അയാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും ഈ ആൻസറിന് എങ്ങനെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായെന്ന് നോക്കും ചിലവര് കൊച്ചു പിടിക്കണം വാങ്ങിക്കണം വാങ്ങിക്കണം പറഞ്ഞോ വായി ഒരു എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ 
ഒരു ലിഫ്റ്റിന്റെ ആണ് ഒരു എലവേറ്റർ എന്ന് പറയും ആണോ അങ്ങനെയാണോ ആ എന്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ല ആൻസർ നോക്കരുത് ആരാണോ ആൻസർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അവര് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ വന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട അനശ്വര സമയം കളയുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണ കൃത്യമല്ല കണ്ടോ പോരക്ക അത് പോരക്ക ആ വായന പോരക്ക വേണ്ടിട്ട് വായിക്കണ വേണ്ടിട്ടുള്ള വായന ഇല്ല കണ്ടറിയാലോ ഇഷാപോലെ ഒരു ഒരു എലിവേറ്ററിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാമ് മാക്സിമം ലോഡ് ഒരു എലിവേറ്ററിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചൊക്കെ നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്സിന്റെ മാച്ചിന്റെ ഒക്കെ നിങ്ങള് വെറുതെ ഇരിക്കുമല്ലോ കൊച്ചു വായിച്ചോണ്ട് ഒരു എലിവേറ്ററിൽ എത്ര എത്ര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് മാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ സ്മൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സ്പീഡ് ടു മീറ്റർ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ മുളക്ക് പോണം ആണോ നിർബന്ധമാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് കേമിസ്ട്രി മാത്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ വെറുതെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെയാണ് ഒരു ഗുണമില്ല അത് കേട്ടോ പവറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആര് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ അറിയാം എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പവർ ഡെലിവേർഡ് ബൈ ദ മോട്ടർ മോട്ടർ എത്ര പവർ കൊടുക്കണം ശരിയാ മോട്ടർ എത്ര പവർ കൊടുക്കണം മോട്ടർ എത്ര പവർ കൊടുക്കണം മോട്ടർ എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം നോക്കണം എത്ര ഫോഴ്സ് വേണം അവിടെ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നമുക്ക് മോട്ടർ പല ഫോ അല്ല പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പല ഫോം അല്ല ഡബ്ല്യു ബൈ ടി വർക്ക് ഡൺ ബൈ ടൈം അപ്പൊ എത്ര വർക്ക് ചെയ്ത് എത്ര സമയത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഹിന്ദി വരെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഫോമിലെ പറ്റില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെന്തൊക്കെ ഫോമില് നമുക്ക് അറിയാതെ ചിന്തിക്കണം എൻട്രൻസിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു കേസ് തരും ആ കേസ് പഠിക്കും എന്നിട്ട് എന്താ ഫോമിൽ അവിടെ വരില്ല നോക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ പി സിക്വൽ ടു എന്താ ഫോമിൽ ഡബ്ല്യു ബാറ്റി ഹിയർ നത്തിങ് ഈസ് ഗിവൻ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഡബ്ല്യു എനർജി വല്ലതും ഉണ്ടോ എനർജി ബൈ ടൈം അതും ഇല്ല എനർജി കുറിച്ച് ഒന്നും പറയില്ല പിന്നെ എന്താ അവിടെ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ദ എലവേറ്റർ ഷുഡ് മൂവ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഫോമുല പി സിക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു വി ആണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കണോട്ട് പകുതി വിജയിച്ചു ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാത്സും ചിന്തിച്ച് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ കെമിസ്റ്റും ചിന്തിച്ച് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി വി സിക്കുൾ എൻആർജി ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ ഫോമുല പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു അപ്പൊ കെമിസ്റ്റിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് എടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ എഫ് ഇൻ ബി ഇനി എന്നിട്ട് സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ സാർ ഓരോ പ്രോബ്ലം ഐഡിയ പറയും അത് നീറ്റായിട്ട് ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിൽ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കും കെമിസ്ട്രിക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാട്ടോ എടുത്തത് ഇങ്ങനെയാട്ടോ എടുക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ള നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിനാണ് ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ അത് വർക്ക്ഔട്
അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ചെയ്യില്ല മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടാൻ ആ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം അത് എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവണം അതാണ് അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോളേ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇൻ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഗിവൺ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗിവൺ ടു മീറ്റ് പെർസെന്റ് മുകളിലേക്ക് പോകണം പക്ഷെ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഐഡിയ ഇല്ല എന്താണ് ഫോഴ്സ് എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറയാം നല്ല ക്വസ്റ്റ് വായിച്ച് ആലോചിച്ചവർക്ക് ഐഡിയ പറയാണ്ടോ എത്ര ഫോഴ്സ് അവിടെ കൊടുക്കും ഹെലൻ എന്താ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറഞ്ഞു അഭിപ്രായം പറയും ശരിയാ തെറ്റായി മോളെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും മോളെ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ശരി ഞാൻ ശരിയാണ് തെറ്റാണ് ഞാൻ നോക്കുക പറഞ്ഞോ അതെന്താണ് അത് അതെന്താണ് അതാണോ ഫോഴ്സ് ശരി 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 അതങ്ങനെ ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയാണ് വേറെ എന്താ പറയാണ് അമ്മതെ അമ്മതെ ജൂയ ഓഫ് സംതിങ് അമത് അമത് സജ ശിവചന്ദ് ശരി 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 ഞാൻ ഇത്രയുള്ള വ്യക്തമാക്കി തരാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എത്തുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കാര്യം വ്യക്തമാക്കി തരാം അല്ലേക്ക് പറയാനുണ്ട് ഹൻസക്ക് പറയാനുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോട് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കുറെ പേർക്ക് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി വ്യക്തമാക്കാം നമ്മൾ നോക്കണ്ട എങ്ങനെയാ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മോട്ടർ മോളിലേക്ക് എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് ആണല്ലോ മോളിലേക്ക് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം ഇവന്റെ മാസ് അത് മാസാണ് ഇവനൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും ഇവനൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും ആ ഫോഴ്സിന്റെ പേരാണ് വെയിറ്റ് അവന്റെ വെയിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം എഫ് ഇസ് കൂടെ എം എൽ എ എലൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പോവും പക്ഷെ അതിന് ആ ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദർ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ദർ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ രക്ഷപ്പെട്ട് ചിലപ്പോ പോവും പക്ഷെ ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ നോട്ട് എന്താണ് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നതിൽ കിട്ടിയത് എന്താണ് കിട്ടിയൊരു നോട്ടാണ് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം മാറി അത് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാവണം അതാണ് പഠന രീതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ബോഡി അവൻ വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വെയിറ്റ് ആണ് അവൻ താഴത്തേക്ക് അക്തിയും അതാണ് അവന്റെ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അത് താഴത്തേക്ക് അക്തിയും അപ്പൊ നമ്മൾ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അവൻ എത്ര താഴത്തേക്ക് അക്കിയത് മോട്ടർ അത്രയും മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം ഈ എഫിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതണമെന്നില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ എം ജി ആണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻഡു ജി ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ടെൺ എടുത്തോ എളുപ്പത്തിന് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ 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 ന്യൂട്ടൺ ആണ് കേട്ടോ ആ കിലോഗ്രാം ന്യൂട്രൺ ആയിട്ട് മാറിയത് കണ്ടോ പിള്ളേര് അത് ക്ലാസ്സില്ലാത്ത പുതിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് എന്റെ ക്ലാസ് വെയിറ്റും മാസം എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് അത് കേട്ടാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് മാത്രം ഏരിയ മാത്രം കേട്ടാൽ മതി അപ്പൊ പതിനെണ്ണായിരം ന്യൂട്ടൺ എങ്ങോട്ട് ആക്കി താഴത്തേക്ക് ആക്കി ഇനി കേട്ടോ ഈ പതിനെണ്ണായിരം ന്യൂട്ടൺ താഴത്തേക്ക് ആക്കിയാണ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ മോട്ടർ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കണേ മോട്ടർ മോളിലേക്ക് കൊടുക്കണം അത്രയും ഇത് ആര് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതണ്ട നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും മോട്ടർ അത്രയും മോളിലേക്ക് കൊടുത്താലല്ലേ ഈ സാധനം മോളിലേക്ക് കൊള്ളൂ അപ്പോഴാണ് പുതിയൊരാൾ കളിക്കാൻ പോണേ ആരാ ആരാ പുതിയൊരാൾ തീർന്നില്ല നമ്മളോർക്കും പരിപാടിക്ക് എത്തിയുള്ളൂ പക്ഷെ പുതിയൊരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആരാ അബ്ദുൽ അസീസ് കണ്ടോ അത് വൃക്ഷന്റെ ഒരു കേസ് കേട്ടോ ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡും അത്ര ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്ന കാര്യം നടക്കൂല കേട്ടോ ആ ചിരിക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്താ അബ്ദുൽ അസീസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഫ്രിക്ഷൻ സാറിനകത്ത് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷൻ കൂട്ടണം നമ്മൾ മോട്ടർ മുകളിലേക്കാ തള്ളണെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലേ മുകളിലേക്കാണ് തള്ളണേ ആയിരത്തി പതിനൊന്നായിരം ന്യൂട്ടൺ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കണം അതിന്റെ അത് വെയിറ്റിന്റെ അത് വെയിറ്റ് കാരണം അത്ര കൊടുക്കണം ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ ഇത്ര ഇനി ഓപ്പോസി ചെയ്യും അപ്പൊ അത്ര കൂടെ ക
ഞാനിത് വെയിറ്റിന്റെ ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മറക്കല്ലോ വെയിറ്റ് 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 ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു വെയിറ്റ് അതാണ് ന്യൂട്രൺ മറക്കല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിക്കും ചോദിച്ചോളാം അതായത് ഒരാളെ ഒരാളെ നമ്മൾ പതിനെണ്ണായിരം കിലോ നമുക്ക് നമ്മളാണ് മോട്ടർ നമുക്ക് പൊക്കണം പതിനെണ്ണായിരം ന്യൂട്ടൺ ആയാലും താഴ്ത്തിക്ക് ഫോഴ്സ് വരിക ഭയങ്കര വില അപ്പൊ നമ്മൾ അത്ര വില കൊടുക്കണം അതിന്റെ കൂടെ വൃക്ഷനും നമുക്ക് എതിരെയാ അപ്പൊ നമ്മൾ അതും കൂടെ കൊടുക്കണം വൃക്ഷൻ നമുക്ക് എതിരെയാ എപ്പോഴും ക്ലിയർ അല്ലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തോളാം അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് പല കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഈ സാധനം വരൂലോ ഈ പ്രോബ്ലം മാത്രമല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ബൈ മോട്ടർ മോട്ടർ കൊടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്നറിയാം ഒന്ന് ഈ പതിനെണ്ണായിരം ന്യൂട്ടൺ പ്ലസ് അവന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ നാലായിരം ചില കുട്ടികൾ ഇത് മാത്രം എഴുതി വെക്കും ഞാൻ പൈസ ഇത് മാത്രം എഴുതി വെക്കും അതല്ല എഴുതേണ്ട ഈ പതിനായിരം പ്ലസ് നാലായിരം എഴുതേണ്ട അത് പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയാൽ കിടക്കണ്ടോ ഏതാ എഴുതേണ്ടേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ അതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഏത് ഒരാൾ മുകളിലേക്ക് തരുന്നു താഴത്തേക്ക് ഉള്ളത് പ്ലസ് അവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷനോട് കൂട്ടിയാലാണ് അപ്പൊ എന്താ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കണം മോട്ടർ തീർന്നോ ഈഷ ഈഷ തീർന്നോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞോടെ അപ്പൊ എഫ് പറഞ്ഞോ അപ്പൊ എത്രയാ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് പറ നമ്മുടെ കരോളെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് പറയോ സാറേ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലില്ലായിരുന്നു നന്നായി നന്നായി ഞാൻ പാടിക്കില്ലല്ലോ നന്നായി പറയാൻ പാട്ട് പാട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവണേ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവൂല നിങ്ങളോട് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ തല കുത്തി പഠിച്ചത് ഒരു ഒരു ഗുണവില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ടോപ്പിക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ടോപ്പിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രോബ്ലം പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രോബ്ലം ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഈ ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാവോ അത്ര നല്ലത് ശരി അപ്പൊ ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തൽക്കാലം എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നിർത്തി പറഞ്ഞോ പറയോളെ ആ കണ്ട 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 ക്വസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ആള് മാറി പോയിട്ടില്ല ഞാൻ മറന്നുപോയി ഹോഴ്സ് പവറിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെ എച്ച് പി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇത് എച്ച് പി കണ്ടുപിടിച്ചേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഐഡിയ അത് ജനറൽ ഐഡിയ വൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി ആറ് വോട്ട് നമുക്ക് വോട്ടിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ജനറൽ സാധനം കേട്ടോ ഏതൊരു ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം പലർക്കും അറിയില്ല അറിയില്ലെങ്കിൽ അവര് വീട്ടിൽ പോയി സമയം എടുത്ത് നമ്മൾ ശരിയാക്കണല്ലോ അവർ യൂട്യൂബിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടാൽ എവിടെയെങ്കിലും മാച്ച് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് സെന്റിമീറ്റർ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കണം ജീവിതത്തിൽ അത് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൂൾ ആണ് അറിയില്ലാത്തത് എവിടെ ശരിയാക്കി വെക്കണ്ടേ അതും ശ്രമിക്കില്ല നമ്മള് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആദ്യം ഈ വാട്ടിനെ എച്ച് പിയിലേക്ക് മാറ്റാനാണല്ലോ എച്ച് പിയെ വാട്ടിലേക്ക് മാറ്റാനല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വിടണം അപ്പൊ വൺ വാട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി ആറ് എച്ച് പി ആവും ഇങ്ങനെ ഏത് സാധനത്തിന് മാറ്റാനും പഠിക്കണം ഒരു കിലോമീറ്റർ ആയിരം മീറ്റർ അപ്പൊ ഒരു മീറ്റർ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് 
കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള ആ സ്റ്റൈല് പഠിച്ചാൽ മതി ആ മാത്സ് പഠിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഏതും പഠിക്കാം അത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കരുത് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് വാട്ടിന് മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻഡു എടാ അപ്പൊ വാട്ടിന് എച്ച് പിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പോ എഴുന്നൂറ്റി നാ വൺ ബൈ എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി ആറ് വൺ ബൈ സെവൻ ഫോർ എച്ച് അതായത് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ബൈ എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി ആറ് എച്ച് പല രീതിക്ക് കുട്ടികൾ ഓർത്തിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ ഓർക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ എച്ച് പി ആണ് വലുത് അപ്പൊ ചെറുതിനെ വലുതാക്കാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓർക്കണ കുട്ടികളുണ്ട് അതും നല്ലതാ അതും നല്ലതാ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ശരിയായ ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു മെത്തേഡ് അങ്ങനെയാ ഏതിന് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആക്കാനും മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ ആക്കാനും എങ്ങനെ ഓർക്കണ്ടേ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആക്കാൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് ഉണ്ടാവും സംശയം വരും മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ ആക്കാൻ അപ്പൊ ചെറുതിനെ വലുതാക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർക്കാം വലുതിനെ ചെറുതാക്കാൻ വലുതിൽ നിന്നും ചെറുതിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇൻഡു ചെയ്യണം കുറെ ആവൂലേ വലിയ ആള് ചെറുതാകുമ്പോ കുറെ ആവും അപ്പൊ ഇൻഡു ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ ചെറുത് വലുതാകുമ്പോ ഡിവൈഡ് ആവും അപ്പൊ വാട്ട് എച്ച് പി ആവുമ്പോ ഡിവൈഡ് ആവും എച്ച് പി വാട്ട് ആവുമ്പോ ഇൻഡു ആവും ഇങ്ങനെ കുറെ മെത്തേഡുകൾ ഏതെങ്കിലും പറ്റിയ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണെങ്കിൽ എന്തും ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ നിന്ന എനിക്ക് ഞാൻ ഡൗട്ട് പറഞ്ഞു കേൾക്കും അത് ഇവിടെ ഇട്ട് പറയാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ സമയം മുഖേന അറിയാവുന്ന കുട്ടികൾ കുറെ പേരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആയ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എത്ര പറയും നമ്മുടെ ക്ലാസ് തന്നെയുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ് കാരണം ജോയിൻ ചെയ്ത ചെയ്ത ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ജോയിൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു രീതി ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും പറയും ഡെവലപ്പ് ആയി അവനെ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ആണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മാത്രമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ അവനെ കണ്ടോണ്ട് കുറച്ച് പേര് വന്ന അവർ പണിയെടുത്തില്ലെങ്കിലും അവൻ നടക്കോ നടക്കില്ല അവൻ ഇനി പണിയെടുക്കാൻ മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതും പോകും ആ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മാറിപ്പോകും വേറെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകും അതുപോലെ അവൻ താഴെ പോകും അത്രേ ഉള്ളു കേട്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ശ്രേയ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പോട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടി പറയാം എവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടി പറയാം പ്രോബ്ലമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടി പറയാം മുന്നോട്ട് പോകാം മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു പവർ എന്നുള്ള സാധനം അത്രേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടത് ശരി ഇനി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേറെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ഈ മൊമെന്റോ കയറ്റിക്കാഴ്ച നമ്മളെ എപ്പോഴും സാധനം ചോദിക്കാം റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൊമെന്റം ആൻഡ് കയറ്റിക്കാഴ്ച ചോദിക്കാം ഞാനൊരു പണി ചെയ്യാൻ പോട്ടോ നോക്കിട്ടോ ഒറ്റ പണി മാത്സ പക്ക മാത്സ നോക്കിട്ടോ ഈ കണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഫോമിലേ ഈ എം ബി സ്കോർ ഞാൻ ഒരു പണിയാൻ പോട്ടോ ഇന്ന് നോക്കണോട്ടോ അവിടെ നോക്കണോ ഫൈസേ ശ്രദ്ധിക്കണം നീ ശ്രദ്ധിക്കണം നീ ആ എന്താ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണ്ടാവും ഞാൻ വിളിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാറിയോ മോളിൽ ഒരു എം ഇട്ട് കുളിക്കും താഴെ ഒരു എം ഇട്ട് കുളിക്കും അർക്കങ്ങൾ ഭക്ഷണം പറയണം ഞാൻ മാത്സിലെ റൂൾ അനുസരിച്ചാ ചെയ്തിട്ടുള്ളു വെറുതെ എം ഇട്ടല്ല ചെയ്തത് മോളിൽ ഒരു എം ഇട്ട് അപ്പൊ താഴെ ഒരു എം ഇട്ട് അത് മാത്സിന്റെ ബൈ റൂൾ ആണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വിളിച്ചു എന്തിനാണ് വിളിച്ചത് കാണാൻ പറ്റും എന്താ പറയുക എം ഇൻ ടു എം എം സ്ക്വയർ ആണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം അപ്പൊ എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്നാ കാറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് ചെയ്തോണ്ടേ കാണുന്നത് എം ബി ആരാ എം ബി ബി ആണ് അപ്പൊ എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ആരാ പി സ്ക്വയർ ആണ് പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കഴിഞ്ഞ് പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം
P square by 2. Kinetic energy is the equation. P square by 2. P square by 2. That is the Tamil relation on momentum kinetic energy. This is the relation on physics and particular chemistry. We have a parallel. V is directly proportional to another T. V is directly proportional to another T. P V is equal to that proportional to another. Then we have a constant NR T. NR is a constant. We have a constant. We have a constant. That is scientific. Didi ada, mana itu beli orang je, pelikkan. Ada ni macam ni tu. Arkin pun perasan tu jodik ya. Entah entah pun tu sahaja stepping ini tu, nampak macam saya ni pun jodik ya. Al formula kan dia jadi kalau B square by two M tu, jodik ya. Perlu jauh. Tuh ya. I, ini ada M V, tuh. Okay, ori M U. Orang V ini orang Orang B, abah square kan? Abah ni ingat ni korang stepping ni ada nalar tak? M B square ni ada nalar tak? M square V square ni M B square ni ada lo? Sidi, okay na? Perjuang, ada beli je, perjuang. Amna. Amna mean perjuang. Tarik nair tu kau mesti tarik kena. Ah, orang formula? Orang formula? Kandikar juga, berapa jam? Orang formula. Ah, orang formula orang lu nelayan berapa jam? Pinjam tak berapa formula? Nelayan tu aja. Kedok, mana tu dia? Basic tu dia. Kalau potong saya ni kerja anda formula tu sahur berapa jam? Jadi apa kerja? Jadi kandikar itu orang formula orang nelayan berapa jam? Pinjam tak sahur berapa jam? Kedok, formula ni jangan macam berapa jam? आप M V स्क्वायर में बनाएँगे बेसिक फॉर्मूले अन्य ऐड करो ये नाल पोटेंशियल जी क्या अंगने लगे होंगे M G H ने और ही बंदों लगा था ना हाफ के एक्स पर M G H जी तो उन लाइक किधर लगा था अबे रैंडम रैंडम फॉर्मूले अन्य इधर अच्छे फॉर्मूले आई विल टेल यू वन मोर एग्जांपल अंगने वैरानम अंगने को Apa soalan orang ni? Ni aku ni pun kelas itu ber. Ah, M G. Ini ni baru ni tu dah terlalu. Ada ke biru? Ke? Ini ni baru ni tu dah terlalu. Kau baru ni? What do you may feel? What do you may feel? Ini punya ni apa ni pikir mana tu? Dono? Ini tu dono? Ini tu macam mana? Orang korai al kan? Abin mohon. Bela warni ni yang terlalu. Bela warni ni yang terlalu. Manusia mana dia? Anda kahani kira mana yo? Nama tu ina tu. Ini bodi yang ni ada biologi. Ini komputer sensor biologi ada. Biologi ni le. Bagi ko biologi ni ada ni. Nama tu tanah piring ni le atau ni daya tu ni mandi tu. Nal. Nama tu sebenarnya brain brain. Sebenarnya tu orang madhi ni rested ke? Ni rested ke tu orang? Madhi. Ini tu tanah piring ni le. Bodi tu orang ni rested ke? Apa orang kamar ya? Orang kamar itu. Ini ni brain baru orang dilihat. Kalau brain lek itu tanpa pilih lah tu sangat gatun dilihat. Kalau brain impulse sendiri involuntary ya, involuntary ane. Aling kiri kontrol ini le, ini kontrol ini le. Cepatlah. Involuntary ane. Kalau brain yang tu orang orang mohon le, orang orang. Apa tu? Karu kita baru ni tu ada hari apa? Karu baru tu baru yang baru. Orang mohon le. Ada involuntary. Apa? Nama kita tanpa pilih ni atau orang nak ni lelai semua orang nak. Kalau pilihan tak kalah, pilihan banyak orang sihir om, aduh ber. Banyak orang sihir om mana jalan pandai um. Angin daily betul lo, beli perlu sampai kya, beli perlu angin sampai kya. Apa untuk boleh sahaja angin um fresh out atau sahaja untuk berani boleh, ada na ini mana ni lah. Ini dah rasa ni hari, court wide dan nanti. Agar kita tahu court wide dan itu, kita perlu court wide dan macam, kita perlu court wide itu boleh court pun je. So court wide pilih sih dalam tanah lalu ada asalnya ni lah. Court wide itu mana um. Kalau sahur kanan kiri itu baru pelicu itu mana dengan orang mukam wigger itu mau, pedi aw, janda mudi aw mule. Ini anda udah sih beri bayar orang asal mana yang orang itu. Kalau orang itu, kalau orang itu yang baru beri orang baru ni, kalau orang itu, ni tu kan dia. Ini anak orang ini mana baca mana dia orang ini baru. Jadi kita ni, jadi kita ni, 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 kita ni,
प्रश्न मनसोम आश्मिले डी पर अलग एनर्जी संशय डायरेक्टली 
അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഹയാണ്ടാ ഹയക്ക് തോന്നിയ തോന്നല് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും തോന്നേണ്ടതാ സാർ ഇവിടെ പറയണ ഇൻവേഴ്സലി ചെയ്തില്ലേ മാസ് കൂടിയ കാൻഡിക്കുന്ന ഇതെന്ത് സാർ ഇങ്ങനെ പറയണേ തോന്നി മാസം ഈ തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതണം റബീസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം മാഹി പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ ഈ കാൻഡിക് എനർജി രണ്ട് അതെന്താ അപ്പൊ വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷണൽ വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയോ കേട്ടോ എല്ലാവരും ഈ മൊമെന്റം ഇയാൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനകത്ത് രസം ആ പല രീതിക്ക് വരുമ്പോ മൊമെന്റം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടോ അപ്പൊ ആ ഫോമിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻവേഴ്സലി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണ കേസിൽ മാസം കൂടിയ കാൻഡി കാഴ്ച കൂടും കാൻഡി കാഴ്ച കൂടും ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ മൊമെന്റം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി വരുന്ന കേസിൽ മാസ് കൂടിയാൽ കാൻഡി കാഴ്ച കുറയും മാസ് കുറഞ്ഞാൽ കാൻഡി കാഴ്ച കൂടും ഇത് തിരിയണം 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 മനസ്സിലായാലും ചോദിക്കണം വീണ്ടും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒന്നോടെ നോക്കണം ആ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് വേണ്ടി ഒന്നോടെ കേൾക്കണം നാളെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നോടെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അപ്പറോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ പറയും ഏതാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ പല സാധനങ്ങളും ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു അതെ കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം അനുസരിച്ച് കെ ഇസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു മാസ് ആണ് അപ്പൊ ഹയക്ക് ഉണ്ടായ പോലെ സംശയം സാറെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഹാപ്പി പ്രൊപ്പോഷൻ അല്ലേ എപ്പോഴാ അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആവുന്നത് പ്രൊവൈഡ് കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഇൽ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ഈ മേളിൽ ആള് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാ മറ്റ് ഒരാള് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിർത്തിയിട്ട് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ അതെ നോക്കിയേ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ പറയുമ്പോ ഈ എമ്മിനോട് നിങ്ങൾ അത് ഈ ഈ ഇതിനു വേണ്ടി അല്ലാട്ടോ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണേ ഏതിലും അങ്ങനെയാ ഇത് എൻട്രൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇതിന്റെ ഒരുപാട് സാധനം വരും നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് ഈ ചോദ്യം വരുന്നതാ സെയിം ചോദ്യം വരുന്നതാ അപ്പൊ കുട്ടികൾ കാണാതെ പഠിക്കും വെറുതെ കാണാതെ പഠിക്കും അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ എമ്മിനോട് ഇയാള് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് അത് എം കൂടിയാൽ കെ കൂടും പ്രൊവൈഡ് ഈ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി ഈ ബി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇപ്പൊ നോക്കി വി സിക്കു ടു ഐ ആർ കേട്ടോ വി സിക്കു ടു ഐ ആർ ഈ വി സിക്കു ടു ഐ ആർ വി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ഒപ്പോസിറ്റ് ടു ഐ പ്രൊവൈഡ് ആർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അനുഷ്ഠൻ അവിടെ വർത്താനം പറയേണ്ടത് ഒരുപാട് വർത്താനം ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വർത്താനം പറയാനില്ല ആ അവിടെ വർത്താനം പറയാൻ പറ്റില്ല അനിയനെ ചേർത്ത് ഭിത്തിരി ഒട്ടിക്കാൻ ഞാൻ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞതാ ആ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് മറ്റവനെന്ത് അവനെന്ത് അനിയൻ അവനെ കൊട്ടക്കണം പറഞ്ഞ രാവിലെ എന്ത് ക്ലാസ് കയറിട്ട് ഓരോന്ന് അവനെ കിട്ട കൊടുത്തിട്ട് ക്ലാസ് കയറാവും ശരി ഓക്കെ ഫൈൻ ഓക്കെ ഫൈൻ ഓക്കെ ഇടക്കിടക്കാണ് ഓരോന്ന് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും ഞാനും കൊടുക്കാറ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായി ഇൻവേഴ്സിറ്റി പ്രൊപ്പോഷനും ഡയറക്ട് പ്രൊപ്പോഷനും പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഐഡിയ എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രശ്നം ചോദിക്കണം മറ്റേ ആൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ചെയ്ത് കളിക്കും ഏത് ഇക്വേഷൻ ലോകത്തുള്ള ഫിസിക്സ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ കാര്യമായിട്ട് കെമിസ്ട്രി ഇല്ല പക്ഷെ പി വി സി കൂടെ എന്നാ ഇത് അനുപസരത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് കോൺസ്റ്റന്റ് പറയുകയാണെങ്കിലും ഈ എൻ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് എന്ന് നോക്കിയാൽ പറയാം ഈ എൻ ആർ ടി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ പി വി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പി ഇസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു വി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വോളിയം കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും വോളിയം കുറയും കുറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടും ഇത് ഏതോ ലോയാ ഈ ലോ വരുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആ തന്നെ കെമിസ്ട്രി അല്ലാതെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പി വി പി ഇസ് ഡയറക്ട് വി പറയാൻ പറ്റില്ല ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ മാറിയ കളക്ക് തെറ്റി പോകും
ആറ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതല്ല പറയണേ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല പറയണേ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പേരെ കുറിച്ച് ബന്ധം പറയണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം എല്ലാവരും കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ കേസ് പറഞ്ഞത് ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ ഇതാ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇക്വേഷനിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതല്ല വി സിക്ട് ഐ ആറിൽ ആറ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതല്ല കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച അനങ്ങരുത് മാറാൻ പാടില്ല എന്ന് എൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആറ് കോൺസ്റ്റന്റ് അത് യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റുകളാ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഈ ടെമ്പറേച്ചറും അനങ്ങാതെ നിന്നാലാണ് പി ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വോളിയം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ അർത്ഥം അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അവഗാഡ്രോസ് കോൺസ്റ്റന്റും റിഡ്ബക്സ് കോൺസ്റ്റന്റും ഓംസ്ലോന കോൺസ്റ്റന്റും അല്ല ഞാൻ പറയണേ മനസ്സിലായില്ലേ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ അനങ്ങരുത് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരും എവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ദേ ഇവിടെ കെ എസ് ഇക്കോ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം പി കോൺസ്റ്റന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പി മൊമെന്റം ആണ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ അല്ല രണ്ട് രണ്ട് ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ പറയണം തിരിയണം ഞാൻ പറയണം തിരിയണ്ടോ ഇല്ലയോ തിരിയണവർ കൈ പൊക്കിക്കെ തിരിയണവർ കൈ പൊക്കിക്കെ ഇത് തിരിയാൻ ഇച്ചിരി പാടാ ഇത് ആ തിരിഞ്ഞാൽ നല്ലത് തിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷ കൊടുക്കും ഓക്കെ ജോൺ സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് കൊടുക്കും ജോൺ സാറേ സാറേ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണല്ലോ ഇത് ഞാൻ ഇനി പറയില്ല കേട്ടോ ഇനി ഈ സാധനം ഞാൻ പറയില്ല ഇനി എന്നും ആവശ്യം വരും കറക്റ്റ് ആ നോട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ പറയും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നി അത് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചോളൂ അഭിനവ് എഴുതണം ഇത് ഇനി മേളിൽ നിന്ന് കിട്ടൂല ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചാൽ ഇത് കിട്ടൂല ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലാതെ കിട്ടൂല അങ്ങനെയല്ല വി സിക്വൽ ടു ഐ ആറിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇർഫാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടുപേര് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരാളും മറ്റേയാളും ആ റിലേഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മൂന്നാമതോ നാലാമതോ അഞ്ചാമതോ ആറാമതോ ബാക്കി എല്ലാവരും അനങ്ങാതെ നിൽക്കണം അപ്പോഴാ മറ്റ് രണ്ടുപേരും നമ്മളെ ബന്ധം പറയാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെയാ എച്ച് സിക്കൾ ഐ സ്കോർ ആർ ടി നീ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ഇർഫാന് എച്ച് സിക്കൾ ഐ സ്കോർ ആർ ടി കേട്ടോ പി പി വി സിക്കൾ എൻ ആർ ടി പോലെ തന്നെയാ അത് കെമിസ്ട്രി അല്ലേ എച്ച് സിക്കൾ ഐ സ്കോർ ആർ ടി ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ടുപേരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പറയണമെങ്കിൽ എച്ചും ഐയും ബന്ധം പറയണമെങ്കിൽ ഇവന്മാരെ അനങ്ങരുത് ആറ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടി ടൈമ് ആ അത് രണ്ടും മാറിയാണ് എച്ച് ഡയറക്റ്റ് ഓഫ് ഐ സ്കോർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി കേട്ടോ കേട്ടോ എച്ച് ഡയറക്റ്റ് ഓഫ് ടു ആറ് പറയാം ആർക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഐ എം ബി എം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി പല സ്ഥലത്ത് തെറ്റി പോകും എച്ച് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ ടി പറയാം ഐയു ആറ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഡബിൾ ഓക്കെ അന്ന പറയാ ഡബിൾ ഓക്കെ ഡബിൾ ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനി പല സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കണം പല സ്ഥലത്ത് ചിന്തിക്കണം അല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒരു കാര്യം അത് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കൂലോ ചോദ്യം ചോദിക്കണെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കണേ ഒന്ന് ഇത്രേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നത്തേക്ക് ആ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കും പ്ലസ് ടുവിലേക്കും എൻട്രൻസിനുമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ Two bodies, one lighter and one, and what are you doing? Sir, what are you doing? And one heavier. Okay. Have same mass and same momentum. Same momentum. Minus one zero. Which one zero. will have പറഞ്ഞു പറയാം which one in the which one will have uh, momentum have same momentum yani enna pinne vaikkilla nu parayu 
നിങ്ങളോർക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ എഴുതി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയാ ടു ബോഡീസ് വൺ റൈറ്റർ ആൻഡ് വൺ ഹേവിയർ ഹാവ് സെയിം മൊമെന്റ് നിങ്ങൾ ആ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണ കേട്ടോ അല്ല ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ അല്ല മീനെ വേഗം ചെയ്തോ എത്ര ചെയ്തോ അപ്പൊ ലൈറ്റർ ബോഡി ഇതിന് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച പോസ് മനസ്സിലാവാത്തതാ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല ലൈറ്റർ ബോഡിക്ക് കേൾക്കണില്ല ഞാൻ നിന്റെ സൗണ്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കലോടാ ഹലോ സൗണ്ട് കേൾക്കലല്ലോ പണി വേറെ എടുക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് പേര് വീട്ടിൽ പോയി വേറെ പണി എടുക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് കേസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫോർ ടൈം ഫോർ ടൈംസ് ഹൗ മൊമെന്റം ചേഞ്ച് how how momentum of the body right how momentum of the body changes if k is increased by four times how momentum of the body changes I am got it. I got it. Hands are got it. I got it. Anna 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 got it. An
താഴെ നിൽക്കണവര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്റെ ട്രാക്കിലേക്ക് വരണം പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ട്രാക്കിലേക്ക് വരും ഇഫ് യു ട്രൈ വെൽ ട്രാക്കിലേക്ക് ട്രാക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചു കയറും നോക്കാം എങ്ങനെ അയ്മൻ അയ്മൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം തെറ്റിക്കോട്ട ഒരു പ്രശ്നമില്ല കെ ഡയറക്ട് പി സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ കെ ഇസ് ഡയറക്ട് ടു പി സ്ക്വയർ ആ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കെ ഫോർ ടൈംസ് കൂടുമ്പോ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വേറെ ആർക്കും ഇല്ലെന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ കറക്റ്റ് ആണ് പോകാൻ പോകാൻ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാലും ഇത്തിരിയുടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടണം ആ അയാനെ അയാനെ എന്തായാലും അതിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണമല്ല അതെന്താ ചെയ്യണ്ട പറയാം നിങ്ങൾ എന്റെ പണിയാ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഹൗ മൊമെന്റം തന്നെ ചോദിക്കണേ ഹൗ മൊമെന്റം ചോദിക്കണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൊമെന്റത്തിന് ഒരു ഫോമിലി ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് എളുപ്പമുണ്ടോ ഇതിപ്പൊ കേടെ ഫോമുല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഈ എഴുത്തിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ലതുണ്ടല്ലോ മൊമെന്റം ആ ചോദിച്ചോണ്ട് ആദ്യം മൊമെന്റത്തിന്റെ ഒരു ഫോമുല ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് റിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ തെറ്റൂല കേട്ടോ ഐ മീൻ നോക്കിക്കോളാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയാം ആദ്യനകത്ത് പി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കെ ഇൻറ്റു ടു എം കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ പി കണ്ടുപിടിക്കും പി ഒരു റൂട്ട് എന്താ ടു കെ എം കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി റിസർച്ച് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട എന്താണ് മൊമെന്റവും കൈനറ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലേഷൻ നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതും കേട്ടോ നമുക്ക് ദർഫോർ ഞാൻ പറയും പി ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ടു റൂട്ട് കെ എന്നാ വരുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധം കിടക്കണേ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ടല്ല റൂട്ട് ആയിട്ടാ ബന്ധം റൂട്ട് കെ ഉണ്ട് ഈ ടു എം ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് അതിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ബോഡിയുടെ മാസ് സെയിം ബോഡി അല്ലേ മാസ് മാറുന്നില്ലോ അപ്പൊ പി ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ടു റൂട്ട് കെ ഇനി എന്താ ചോദിച്ചേ കെ ഫോർ ടൈംസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ശരിക്കും കേട്ടോളോ പി ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫോർഷൻ ടു കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കേട്ടോ കെ ഫോർ ടൈംസ് ആയാൽ പിയും ഫോർ ടൈംസ് കെ ത്രീ ടൈംസ് ആയാൽ ഇവനും ത്രീ ടൈംസ് ആണ് കാരണം ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫോർഷൻ അതാണ് അർത്ഥം പക്ഷെ റൂട്ട് വരുമ്പോ റൂട്ടിന്റെ എഫക്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ റൂട്ട് ഫോറിന്റെ എഫക്ട് ആ വരുള്ളൂ റൂട്ട് ഫോറിന്റെ എഫക്ട് ടു ആവും പറഞ്ഞു അപ്പൊ മൊമെന്റം ഇത് കെ ടൈംസ് കൂടുമ്പോ ഇത് ഫോർ ടൈംസ് കൂടുമ്പോ ഇത് ടു ടൈംസ് കൂടുള്ളു ഇത് നയൻ ടൈംസ് കൂടിയാൽ ഇത് ത്രീ ടൈംസ് കൂടുള്ളു പറഞ്ഞോ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞോ ഇന്ത്യ അവതരിപ്പിക്കാവേ പറഞ്ഞോ ഇഷ എന്നെ പറ്റിയേ ക്ലിയർ ആണോ ഇതുപോലത്തെ പല ഐറ്റം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു പത്തര വരെ എടുക്കണില്ല ഒമ്പത് മുക്കാല വരെ എടുക്കണം ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് രാവിലെ പോട്ടെ അപ്പോ ഓടൂല അപ്പൊ ഒമ്പതേ മുക്കാൽ വരെ ഉള്ളൂ പത്തര വരെ എന്നാണ് മെസ്സേജ് അങ്ങനെ ആർന്ന മെസ്സേജ് അങ്ങനെ ആർന്നാ ഓ എന്താ റെസ്പോൺസ് ആഹ് ഭയങ്കര റെസ്പോൺസ് എന്താണോ എത്ര എത്ര ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇടും പത്ത് അതിനൊരു പത്ത് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു ആ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ
ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒമ്പത് പത്തല്ലേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പറയും അഞ്ച് മിനിറ്റ്
little okay? എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ വീഡിയോ കേട്ടോ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ അബിൻ ഫൈസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു സംഭവം പറയാണ് ചെറിയ ടോപ്പിക്കൾ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ ഒരു ഫോഴ്സ് രണ്ടിടയ്ക്ക് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തു കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സസ് ചെറിയ തിയറി എത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് നോൺ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആർക്കും പറയാം കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് എക്സാമ്പിൾ ആർക്കും കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെച്ചപ്പോ വാക്ക് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് പറ അറബീസ് അതെ ഉന്തണേനെ നമുക്ക് പറയാം ഉന്തണേനെ തള്ളേനെ പറയാം പക്ഷെ അവിടെ ഈ കോണ്ടാക്ട് നീ പറയാൻ കാരണം ആ അതാണ് അത് തന്നെയാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് ചില ഫോഴ്സുകളിൽ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് വരും ബോഡിയായിട്ട് നമ്മളൊരു തള്ളണം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരു മേശ നമ്മൾ തള്ളണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കൂല അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മേളിൽ കൊടുക്കൂലേ അത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ ടേബിൾ ബയസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണേ മോനെ ഇത് എഴുതാൻ ഞാൻ ഇനി വേറെ സമയം തരില്ല നീയൊക്കെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആ അപ്പൊ നിന്നെ പോലെ കുറെ പേരുണ്ട് ഇവിടെ അവര് എഴുതാൻ സമയം കിട്ടുന്നു ഓർത്തിരിക്കരുത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഐഡിയ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഐഡിയ അത്ര ഉള്ളൂ നമ്മൾ അവരുമായി അവൻ റിലീസ് പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ഐഡിയ അവരെ ടച്ച് വരും വേറെ എക്സാമ്പിൾ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ടച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല ടച്ച് ഉണ്ടോ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ മേശ നമ്മൾ തള്ളണം എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കുറച്ച് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാട്ടോ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഫോഴ്സും അതിനകത്ത് വരും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആർക്കെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ പറയാം എന്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോ എക്സാമ്പിൾ ആ നല്ല എക്സാമ്പിൾ സൂര്യൻ പ്ലാനറ്റ് സണ്ണും പ്ലാനറ്റും ഏർത്തും നമ്മുടെ നമ്മൾ പൊക്കത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേത്ത് ഗ്രാവിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ചാപ്റ്ററിന് പേരാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ വേറെ ഫോഴ്സ് അറിയാം നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റ് നോർത്തും സൗത്തും അട്രാക്ട് ചെയ്യണേ ദൂരെ തന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലല്ലോ വന്ന് മുട്ടുമ്പോ അതുണ്ട് വേറെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ ശരി ഈ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന്റെ രസം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് വഴിയുള്ള മൂവ്മെന്റ് ഏത് 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 രീതിയിൽ കൂടെ പോയെന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ഉണ്ടാ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ പേടിക്കണ്ട പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് എന്ന് പറയും പാത്ത് ചുമ്മാ മനസ്സിലാക്കിയത് തിയറിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം നല്ല മിനിസുള്ള സ്മൂത്ത് 
കുറവായിരിക്കും പാത്തിന്റെ റോൾ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ടേബിൾ തള്ളുക ആ ടേബിൾ നമ്മുടെ ടൈലി കൂടെ തള്ളി എളുപ്പാണ് പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും മറ്റവനോ പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പാത്ത് ഇപ്പൊ എന്താ എന്താ മാഗ്രറ്റി ഫോഴ്സും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും പാത്തിന് വല്ല റോൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് എന്ന് വാക്കാതെ അത്ര മനസ്സിലാക്കി ആ പോകുന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന് റോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തിന് റോൾ ഇല്ല പാത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് കോണ്ടാക്ട് മറ്റേ പാത്ത് പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ പറയും അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ പറയുക കേട്ടോ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിൽ തള്ളുകയാണ് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ തള്ളുമ്പോ നല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയോ നമ്മൾ തള്ളുന്ന എനർജി നഷ്ട വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ഞാൻ പറയാം ചൂട് ചൂടിക്കായിട്ട് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി വേറെ കോലത്തിലേക്ക് മാറും അതായത് എന്റെ റിസറിയാ ശരി കേട്ടോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നോട്ട് കൺസേർവ്ഡ് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പഠിക്കണം പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇല്ല നഷ്ടപ്പെട്ട് വേറെ ഫോമിലേക്ക് പോകും എക്സാമ്പിൾ ഏതാ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിക്കാൻ അത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ പോയിന്റുകൾ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പൊ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൺസേർവ്ഡ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ തള്ളുമ്പോ ടേബിളിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കൂല അത് മാറി ചിലപ്പോ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഒക്കെ കാരണം ചൂടായി ചൂടായി ഹീറ്റ് എനർജി ആയി മാറി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാം വേറെ ഗോലത്തിലേക്ക് മാറി പോവാം കൈനറ്റിക് എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എന്നാൽ ഇവിടെ പാത്തുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ല കൈനറ്റിക് എനർജി എപ്പോഴും എന്തായി കൺസേർവ്ഡ് ആയി ഓക്കേ കൺസേർവ്ഡ് ആയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പഠിക്കുന്ന പറയാം ഓരോ തൽക്കാലം ഓരല്ല പഠിക്കാൻ പറ്റും മറ്റത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി ഇത് പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് അത് ഇൻഡിപെൻഡ് ആയി അപ്പൊ ഇതേ ഓരോ പഠിക്കാവുള്ളൂ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് വെച്ച് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി അത് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചോ ഫിക്ഷൻ പാത്തിന്റെ റോൾ ഉണ്ട് കൈൻറ്റിക് കഴിഞ്ഞ് നിപ്പൂല വേറെ കോലത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിള്ളേര് പരീക്ഷിക്കാതെ വേണ്ട വേറെ കോലത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ അത് ഹീറ്റും ലൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പറയുന്നത് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് വിളിക്കാം കൺസർവേഷൻ നടക്കണല്ല നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് വേറൊരു പോയിന്റ് കേട്ടോ പല പല പോയിന്റ് തന്നെ ഉണ്ടോ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണത് ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇതൊന്നും ഒരുപാട് ആലോചിക്കട്ടെ സിമ്പിളാക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവണം ഓക്കെയാണോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഡബിൾ ഓക്കെ ഇനി അപ്പോ മൂന്നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അത് മതി ഇനി വേസ് പറയാം അപ്പൊ ഇത്ര രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സുകളായി അത് പഠിച്ചല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഒരു സാധനം പഠിപ്പിക്കാം കോളീഷൻസ് അടുത്ത കേട്ടില്ല കോളീഷൻസ് എന്താ കോളീഷൻസിന്റെ ഹെലൻ വധു കോളീഷൻസിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മോളെ കോളീഷൻ എന്ന് വെച്ചാ കൂട്ടിയിടിക്കുക രണ്ട് ഓബ്ജക്ട് കൂട്ടിയിടിക്കുക കേട്ടോളോ കൂട്ടിയിടിക്കുക കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോ കേട്ടോളോ രണ്ട് രീതിയിൽ കൂട്ടിയിടിക്കും ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് വഴി കൂട്ടിയിടിക്കാം ഒന്ന് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് പോലെ കൂട്ടിയിരിക്കുക അത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റ് കണ്ടോ മാഗ്നറ്റ് ഇത് നോർത്ത് പോൾ ഇത് നോർത്ത് പോൾ ഇനി ഒന്ന് റിപ്പൽ ആയി പോകും കണ്ടോ ഇനി വന്നിട്ട് റിപ്പൽ ആയി ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടിയിടിച്ചോ ഇല്ല എന്നാ എഫക്ട് ഇല്ലേ എഫക്ട് ഉണ്ട് കാരണം അവിടെ ഏത് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു റിപ്പൽ ആയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന സാധനങ്ങൾ റിപ്പൽ ആയി തെറിച്ചു പോയി എന്നാൽ കൂട്ടിയിടിച്ചോ ഇല്ല രണ്ട് വണ്ടികൾ എന്നാ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അങ്ങനെയല്ല വണ്ടികളിൽ വന്നിട്ട് വണ്ടികൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയിടിക്കും ക്യാരംസ് കോയിൽ സ്ട്രൈക്കർ ചെന്ന് കോയിലിൽ കൂട്ടിയിടിക്കും
കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് ഫോഴ്സ് വഴി പിന്നെ മറ്റേത് നോൺ കോൺട്രാക്ട് ഫോഴ്സ് വഴി അത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഇരിക്കുക അതുകൊണ്ട് കോളീഷൻ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് എലാസ്റ്റിക് കോളീഷൻ ഒന്ന് ഇൻ എലാസ്റ്റിക് കോളീഷൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ഈ സാധനം എടുപ്പാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ സംഭവമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോലത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ സംഭവമായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോളീഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് എലാസ്റ്റിക് കോളീഷൻ ആണ് മറ്റത് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കോളീഷൻ ആണ് എലാസ്റ്റിക് കോളീഷൻ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇത് ഏതിലാണെന്നറിയാം കോൺടാക്ടിൽ വരുന്ന കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് വഴിയുള്ള കോളീഷന്റെ പേരാണ് എലാസ്റ്റിക് കോളീഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഒരു തിരിച്ച് തിരിച്ച് എലാസ്റ്റിക് കോളീഷൻ നോൺ കോൺടാക്ട് ആ പേര് മാറിപ്പോയത് എലാസ്റ്റിക് കോളീഷൻ നോൺ കോൺടാക്ട് വരും ഇൻ എലാസ്റ്റിക് കോളീഷൻ ആണ് കോൺടാക്ട് വരും അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫോഴ്സ് അല്ല ചോദിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് കൊളീഷൻ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്ത് ടൈപ്പ് കൊളീഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൊളീഷൻ അങ്ങനെ അല്ല വേറെ വഴിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ എലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് എൻ എലാസ്റ്റിക് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഈ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയാൻ പറയും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അതിനകത്ത് കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കണേ ഒന്നാമത്തത് രണ്ടും മൂന്നും കേന്ദ്ര പറയാന്ന് പറയും ഇത് പറയും പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയും ഇത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയും നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു നാലാമത്തെ ആയിട്ട് പറയും കുറെ പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാം കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സിന്റെ അതേ പോയിന്റുകൾ പറയാം പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ഇൻ എലാസ്റ്റിക് കോൺടാക്ടിലാ വരുന്നത് പഠിച്ചാൽ മതി അത് എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഓർത്തോ ഇൻ വരുമ്പോ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ എലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇൻ അപ്പൊ ഇന്ന് വരുമ്പോ ശരിക്കും നോൺ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാം എനിക്ക് ഓർത്തോളാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഓർത്തോ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകും ഇൻ എലാസ്റ്റിക് വരുമ്പോ കോൺടാക്ട് ആണ് കോൺടാക്ടിൽ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് പറയാം പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാറ്റിക്കാരി നോട്ട് കൺസേർട്ട് പറയാം ടോട്ടൽ കാറ്റിക്കാരി നോട്ട് കൺസേർട്ട് പറയാം പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആന്ന് പറയാം നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആന്ന് പറയാം ഒക്കെ പറയാം ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ ഓൾ കോളീഷൻസ് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ കോളീഷൻസ് എറൗണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ കോഴ്സും വണ്ടി വണ്ടി എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എലാസ്റ്റിക് കാരം സ്കോയിൻ ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ആണ് ഒക്കെ എഴുതിക്കും അല്ല അഞ്ചാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിക്കും വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ഔട്ട് ചോദിക്കുന്ന സാധനം വെഹിക്കിൾസ് കുറ്റിയിടിക്കൽ ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ആണ് കാരം സ്കോയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോയിൻ ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ആണ് പിന്നെ ബോളുകൾ തമ്മിൽ കുട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ആണ് നോൺ കോൺടാക്ട് നാളെ മറ്റേ അതിന്റെ പോയിന്റുകൾ വരും ഇനി എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി നോൺ കോൺടാക്ട് വരും ടോട്ടലി കൺസേർവ്ഡാന്ന് പറയും ടോട്ടൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൺസേർവ്ഡാന്ന് പറയും കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് പാത്തി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആന്ന് പറയും അതൊക്കെ പറയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ബാക്കിയൊന്നും ചെയ്തല്ല സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കൊലീഷൻ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കൊലീഷൻ കൊലീഷൻ ഓഫ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടി സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടി എന്താ പറയാം ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടി അറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർ സബ് അറ്റോമിക് അറ്റത്തിന്റെ സബ് ആൾക്കാർ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇവന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഇടികൾ ഏതിൽ വരും ഇലാസ്റ്റിക് കൊലീഷനിൽ വരും അത്ര പഠിച്ചാൽ കറക്റ്റാണ് ഇഷാന് അയ്യോ എന്റെ മോനെ ആരാ അവിടെ പോവാൻ പറ അതെന്തായി ഇലാസ്റ്റിക് നോൺ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ട് പറഞ്ഞേ ഒരു എളുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ ഞാൻ എളുപ്പമാക്കി തരാം എന്തെങ്കിലും ഒരു എളുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ
ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നാളെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കാണാതെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഡബിൾ ഓക്കെ ഡബിൾ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചാപ്റ്ററിന് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോവുകയാണ് We are moving into the next one. വളരെ രസകരമായ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ വളരെ രസകരമായ ചാപ്റ്ററാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ ആണ് കറങ്ങൾ കറങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാം സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഇപ്പൊ ഈ പഠിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ തൽക്കാലം മാറ്റി വർക്ക് എനർജി പവർ ഒന്നും അഥവാ യാതൊരു ബന്ധവും യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല അവനുമായി ബന്ധം അന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനം വരാണ്ടോ റൊട്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനം അല്ല ഏറ്റവും നമ്മൾ ജനം എന്താ പറയുക ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് ബുക്ക് ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് ആ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഈ അഞ്ച് വരലും കൂടി ഒന്ന് പിടിച്ച് ഇല്ല വിളി അഞ്ച് വരലും കൂടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ക്യാമറ കാണാൻ മീഡിയം വെയിറ്റ് ഉള്ള ബുക്ക് അഞ്ചു വരലും കൂടെ പിടിച്ചു മാഹിയെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ പിന്നെ അഞ്ചു വരലും പിടിച്ചു കാര്യം ഉണ്ടാവും ശരി എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ അഞ്ചു വരലും കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ബുക്ക് താഴെ ചാനൽ നിർത്താം അഞ്ചു വരൽ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുത്ത് അടുത്തേക്ക് കൊടുത്ത് അടുത്തേക്ക് കൊടുത്ത് ആയിതേ ചെയ്യണ്ടല്ലോ കാണാൻ പറ്റും അടുത്തേക്ക് കൊടുത്ത് ചാടരുത് കേട്ടോ ബുക്ക് ചാടരുത് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട ചേർത്ത് പിടിക്കുക അഞ്ചു വരൽ ബുക്ക് ചാടരുത് 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 അടുത്ത് എല്ലാം ചേർത്ത് പിടിച്ച് മാക്സിമം ചേർത്ത് പിടിച്ച് അപ്പൊ അഞ്ച് വിരലും അകന്ന് നിന്ന അഞ്ച് വിരലും നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് കൊടുത്തോണ്ടാ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഒക്കെ മാക്സിമം ചേർത്ത് ചാടാതെ ചാടിപ്പോയ ഒന്നോടെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ചാടിപ്പോയ ഒന്നോടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് പിടിച്ചില്ല ഇത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു വിരൽ ആ അഞ്ച് വിരൽ ഓരോ വിരൽ വയ്യാ മാറ്റാൻ നോക്കി ഒരു മറ്റേ നാലെണ്ണത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഒന്നോട് എടുത്തു വെച്ചോ ഒന്നോട് എടുത്തു വെച്ചോ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണത്തിലാ ബാലൻസ് ഓരോണ്ണത്തിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഓരോണ്ണത്തിന് കൈ മാറ്റിട്ട് ഓരോണ്ണത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെല്ലും ഓരോണ്ണത്തിന് ഓരോണ്ണത്തിന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ബുക്കിൽ ഓരോണ്ണത്തിന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഓരോണ്ണത്തിന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിക്ക ബുക്കിന് ഒന്ന് കറക്കിക്ക ബുക്കിന് വലിയ ആണോ മാനുവലി കറക്കണം ബുക്കിന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ശരിക്കും കറക്കിക്ക ബുക്കിന് കുറെ പേര് കറക്കാറില്ല ഈ കറക്കാറില്ല കുറെ പേര് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോശം പഠിച്ച ഈ ബുക്ക് അല്ലാവർക്ക് ഇപ്പൊ വീഴുന്നില്ല അല്ല അല്ലാതെ ഇപ്പൊ വീഴുന്ന ഉറപ്പല്ലേ കുറെ പേര് കറക്കണ്ടേ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഫുള്ള് ഇതാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങും ഇതൊരു പോയിന്റ് ആയി കറങ്ങണ പോയി ഈ പോയിന്റിന്റെ പേര് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് പഠിക്കാം അതാണ് പഠിക്കാം അതുപോലെ ബുക്ക് എടുത്തോ അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ എത്തിച്ചു അതെന്റെ സാധനം അറിയാം കേട്ടോ ഡബിൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള സാധനമാണ് എന്താണെന്ന് വ
നിങ്ങൾ ചെയ്ത പണി ചെയ്ത അഞ്ചു അഞ്ചു വിരലില് അഞ്ചു വിരലില് നമ്മൾ ബുക്കിന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ബുക്കിന്റെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വിരല് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ചെറിയൊരു ടോയിക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഈഗിൾ പരുന്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ടിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്നു കണ്ടണ്ട 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 അതിങ്ങനെ താത്തി വിട്ടു നോക്കി അവൻ ആടി ആടി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കണ്ടണ്ട അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോളോ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കണ്ടിട്ടില്ല ചിലർ കണ്ട കണ്ടെടുത്ത വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പരുത്തിന്റെ ആ കണ്ട പരുത്തിന്റെ ആ മറ്റേ ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ആ ചുണ്ടിലാണ് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ എത്ര ഇങ്ങനെ ആട്ടിട്ടാൽ അത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അത് എന്താണെന്നറിയാം നമ്മൾ ഞാൻ ബുക്ക് പിടിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ ബുക്ക് പിടിച്ചില്ലേ എന്റെ കൂടെ കിടക്കിയ പിള്ളേർ കുറെ പേരുണ്ട് അഭിൻ മോഹൻ കറക്കുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് അത് സംഭവം ഒന്നുമല്ല അതിന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ആ ഒരു പത്ത് ദിവസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും നമ്മൾ വിരലിങ്ങനെ മാറാതെ ഞാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് കറക്കണ വരും ആ വിരലിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് പിള്ളേരെ ഈ ബുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിലാണ് ഈ പോയിന്റിൽ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേ കറക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈ അവിടെ മാറി പോകും അപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൈ മാറൂല അപ്പൊ കറക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയോ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് ഈ പ്രാക്ടീസ് കൈ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ആ ബുക്കിന്റെ മൊത്തം വെയിറ്റും മാസും ആ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സാധനമല്ല അത് അങ്ങനെ ഫിസിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാക്കാണ് സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഫോമുല വരെ കണ്ടുപിടിച്ചാക്കാ എല്ല നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലും യോഗത്തിലെ എല്ലാ ബോഡിക്കും ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒറ്റ പോയിന്റ് സൂചിയ മൊനയിൽ നിൽക്കുക അത് ആ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ അഞ്ചു വിരലും കൊണ്ട് പിടിച്ച അതേ എഫക്ട് ആണ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് താഴിപ്പോണ്ടല്ലേ അവിടെ ഒരു അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദർ ഇസ് എ പോയിന്റ് ദർ ഇസ് എ പോയിന്റ് ഇൻ എവറി ബോഡി എല്ലാ ബോഡിയിലും ഇത് എഴുതണം ഇത് എഴുതണം ഇത് നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഐഡിയ ആണ് എല്ലാ ബോഡിയിലും ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിൽ വേർ ദ ഹോൾ മാസ് ഈസ് സപ്പോസ്ഡ് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആ പോയിന്റിലാണ് എല്ലാ മാസും കൂടി വന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താക്കണേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മൊത്തം ബോഡിയെ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം മൊത്തം ബോഡിയെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഒരു സൂചിയിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തും സൂചിയിൽ വലിയ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കറക്കണവർക്ക് കറക്കണവർക്ക് ഈ ബുക്ക് കറക്കണവർക്ക് വലിയ പ്ലേറ്റ് കറക്കാൻ പറ്റും വലിയ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ മതി അത് ചടൂല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കിടക്കും ആ പോയിന്റിന്റെ ബാലൻസ് മതി ആ പോയിന്റിന്റെ പേരാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടി സാധനമാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് അനശ്വര എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇന്ന് എന്ത് എഴുതാത്ത ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സെന്റർ ഓഫ് മാസ് പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വേറെ പേര് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് മാസിന്റെ സെന്റർ ഒരു പോയിന്റ് സോ വാട്ട് ഇസ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇസ് എ പോയിന്റ് വേർ ദ ഹോൾ മാസ് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഷോർട്ട് ഫോം സി എം സി എം ആ ഷോർട്ട് ഫോം സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കളികളുണ്ട് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഒരുപാട് ഐറ്റം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കോ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്താണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു സാധനം ഉണ്ട് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അത് നോട്ടീസ് വെച്ചു സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഗ്രാവിറ്റി സി ജി എന്ന് പറയും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്താ പറയോ വേർ
the point on the body where the whole mass is supposed to be concentrated as the short form is there you know the matter is not center of gravity na parangil whole weight a irikum mass alla mass weight nammalla bandu nilkka ariya mass weight nammalla bandu ariya gravitational loda varumbulana weight ay varana g loda varumbo appo mass inde selathu weight kodutha center of gravity nu poi appo weight nu മാസും രണ്ടായിട്ട് പറയണ പക്ഷേ എർത്തില് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്നുള്ള ആ പോയിന്റ് തന്നെയായിരിക്കും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മാസ് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും വെയിറ്റും അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല സെന്റർ ഓഫ് മാസ് തന്നെയായിരിക്കും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് മാറുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രശ്നം അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെന്റർ ഓഫ് മാസ് തന്നെയായിരിക്കും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വിടരുത് വിട്ടുകളയരുത് ക്ലിയർ ഇനി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കറക്കത്തെ കുറിച്ചില്ല അപ്പൊ സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ നിന്ന് കറങ്ങു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇനി നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ ഒരു ഇനി ഒരു കാശ്മീരുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ടു നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഹെഡിംഗ് എന്ന് വായിച്ചേ ഹൻസ ചാപ്റ്റർ ഹെഡിംഗ് എന്ന് വായിച്ചേ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അതെ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് അറിയാം കേട്ടോ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്ക് ഇതാണോ ബുക്ക് ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്ക് ബുക്ക് ഈ ബുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ബുക്ക് എന്ന് പറയും ഒരു ബുക്കാണ് പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും പക്ഷെ ഈ ബുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ബുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു സംവിധാനമാണ് സംവിധാനം എന്ത് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പൊ ബുക്കിന് പല പല കഷ്ണങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം പല പല കഷ്ണങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണവും വലിയ വലിയ കഷ്ണവും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഓരോ കഷ്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പാർട്ടിക്കിൾസ് വിളിക്കാം നമ്മുടെ ഭാഷ കേട്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലായ പരീക്ഷയ്ക്ക് വിളിക്കൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തൊരു സംവിധാനത്തിൽ എന്തൊരു ബോഡിയെയും നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് എന്തിന്റെ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കൂടി ചേർന്ന ഒരു സാധനം കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് പതി ഒന്നും എഴുതണില്ല എന്നൊന്നും അല്ലേ ഇത് തന്നെ എങ്ങനെ കിട്ടണം എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എഴുതണ്ട പതിയായിട്ട് കാണില്ല കാണും പതിയാ സുൽത്താന എഴുതണ്ട ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിക്കണേ ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കാണില്ല ബുക്കില് ശരി പക്ഷെ ആയത്ത് പോരാ ആയത്ത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ആയത് എനിക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ നമ്മളെ സിസ്റ്റം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരി അങ്ങനെയാണ് യാത്ര പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ ഞാൻ ആ മതിയോ അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി ഞാൻ ഒരു പ്രിന്റർ നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പഴയ പ്രിന്റർ നോട്ട് ഉണ്ട് ബുക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ ഫൈൻ എനിക്ക് സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം അപ്പൊ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയേണ്ട ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബോഡിയെ നമുക്ക് പല 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 പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കഷ്ടമാക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്തൊരു അങ്ങനെ എടുത്തോളൂ ഓരോ കഷ്ണത്തെ നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്കി എടുക്കാം ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇതൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് അതിനൊരു മാസം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം എം വൺ മാസം ഒക്കെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇത് വേറെ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയാം എം ടു ഇത് വേറെ പാർട്ടിക്കൾ എം ത്രീ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എടുക്കാം അങ്ങനെ എടുത്ത് പഠിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്കിന് ഒറ്റ മാസം ക്യാപിറ്റൽ എം വേണി പറയാം അത് ഈ എല്ലാ മാസം കൂടിയാ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ പ്ലസ് എം ഫോർ എത്ര വേണോ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിനാണ് പത്തെണ്ണം അതുകൊണ്ട് പത്ത് കഷ്ണം ആയിക്കോട്ടെ പത്ത് മാസം കൂട്ടി ചേർക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ മാസം ആയിരം കഷ്ണമായിട്ടാണോ ആയിരം കഷ്ണമായിട്ട് എടുത്തു ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കഷ്ണമായിട്ട് കിട്ടാലോ പത്ത് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ടികൾ നാല് കഷ്ണമാക്കണ
അപ്പൊ പേപ്പറിന് പല കഷ്ടങ്ങളായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എക്സാമ്പിൾ നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു പേപ്പറിന് പല കഷ്ടങ്ങളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പർ ഒരു ബോഡിയാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കുലർ സാധനം കീറി കീറി എടുക്കാം ഓരോന്ന് ഓരോ മാസം എല്ലാം കൂട്ടി ടോട്ടൽ മാസം അപ്പൊ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കുലർ സാധനം നിൽക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ലോ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കി താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് സൺഡേ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ ഹലോ ഹലോ ശ്രദ്ധയില്ല ശ്രദ്ധയില്ല ഒമ്പതാ മുക്കാല്